সহযোগীদের কাছে স্মার্ট জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে পাঁচটি সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কাতার বিজনেস ফোরাম গঠনের আহ্বান স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ বললেন শিল্প উপদেষ্টা আর ডিজিটাল সুবিধা নিশ্চিতে কাজ চলছে জানালেন আইসিডি প্রতিমন্ত্রী আগামী নির্বাচন নিয়ে কারো সঙ্গে সংবিধান পরিপন্থী সংলাপ হবে না জানালেন কাদের বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ ফখরুলের এবং ঢাকার সব রাসায়নিক কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে জানালেন ফায়ার সার্ভিস ডিজি জানমাল রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের নির্দেশনা আসে না প্রধানের আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তাসনবা বিনতে তাহের এবার বিস্তারিত কাতারে দেশের উন্নয়ন সহযোগিতার কাছে স্মার্ট উদ্ভাবনী এবং জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য পাঁচটি মূল সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা একটি শান্তিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সহায়তা করবে বলে আশা জানান তিনি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর জাতিসংঘের পঞ্চম সম্মেলনের একটি পার্শ্ব অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী এ সহযোগিতা চান এর আগে দোহা ইনভেস্টমেন্ট সামিটে দেয়া ভাষণে লাভজনক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাতার বিজনেস ফোরাম গঠনের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী এম এ আজিমের রিপোর্ট কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের অডিটোরিয়াম তিনে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর জাতিসংঘের পঞ্চম সম্মেলনে স্মার্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ সোসাইটির জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ শীর্ষক একটি পার্শ্ব অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রযুক্তিগত বৈষম্য কমাতে ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সহায়তা গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা বৃদ্ধি সহ পাঁচটি মূল সহায়তার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী সাপোর্ট ডেভেলপিং অ্যান্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রিজিম কন্ডিউসিভ টু বোথ ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন এল ডিসিজ ডিস্টিংগুইশ গেটস আই ফিল এনকারেজ বাই your kind presence with us today we look forward to hearing your thoughts on how we could join our forces to make science technology and innovation work for the world's most vulnerable nations kotha bolen bangladesher arjon o bhobishyot porikalpona niyeo i hope our experience from bangladesh would be convincing you that ldcs should also have a fair chance at building smart and innovative societies er age doha investment summit 2023 the rise of bengal tiger potentials of trade and investment in bangladesh e bhashon dan pradhan mantri our two governments should work on setting up a joint committee on trade and investment There should also be a joint business forum to bring our private sectors on a single platform. Our two nations need to re- reposition our ties based on mutual beneficial economic partnership. রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ জ্বালানি খাতে বাংলাদেশকে কঠিন জায়গায় ঠেলে দিয়েছে উল্লেখ করে কাতার থেকে এলএনজি আমদানি বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা ইন অর্ডার টু মিট আওয়ার গ্রোইং এনার্জি নিড উই আর ইন্টারেস্টেড ইন ইনক্রিজিং আওয়ার এলএনজি ইম্পোর্টস ফ্রম কাতার উই অলসো রিকোয়েস্ট কাতার টু এক্সপ্লোর অপরচুনিটি ফর ফারদার এক্সপোর্ট ফ্রম বাংলাদেশ এছাড়াও কাতার ফাউন্ডেশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন শেখ মোজাবিন নাসেরের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম এ আজিম মোহনা সংবাদ ঢাকা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলাই বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ইফ রহমান দেশকে যাতে মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়তে না হয় সেদিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি আর ক্যাশলেস সোসাইটি সহ ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে সরকারের নানা পরিকল্পনা তুলে ধরেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক সকালে বিডা ভবনে আয়োজিত সংলাপে এসব কথা বলেন তারা মাইন হোসেন পিনো রিপোর্ট ও পা এটি ওয়াই ক্যাবিনেট সবার সাথে মিলে
বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডিও ভবনে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে আয়োজন করা হয় রোডম্যাপ ফর স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক সংলাপ এতে অংশ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন সংশ্লিষ্টরা আর ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট সোসাইটিতে ফুললি ইনক্লুসিভ সোসাইটি মানে নো ওয়ান লেফট বিহাইন্ড যেখানে সবার একটা ইনক্লুসিভ এনগেজমেন্ট থাকবে স্মার্ট ইকোনমিতে হাই ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমাদের ফিফটি বিলিয়ন ডলার আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি সার্কুলার ইকোনমি এবং ক্যাশলেস সোসাইটি পরে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার বিগ চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে আপনার হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট তো সেখানেও আমরা কিন্তু অনেক অগ্রগতি আছে আমাদের বিওয়েটের সাথে অন্য অন্য বেসরকারি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আছে তাদের সাথেও আমাদের কিন্তু কাজগুলি মানে আমরা চাচ্ছি একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকার এই তিনজনের মধ্যে যেন আমরা একটা সমন্বয় করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট যেন করা যায় প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনেও কাজ চলছে বলে জানান তিনি এছাড়া মধ্যমায়ের দেশের মর্যাদা যাতে কোনো বিপদ ডেকে না আনে সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার তাগিদ দেন উপদেষ্টা নতুন প্রযুক্তি যেটা আসতেছে সারা বিশ্বে এটাকে যদি আমরা ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করা এবং ব্যবহার করার যদি আমরা সক্ষমতাটা আমরা যদি তৈরি করতে পারি দেশে তাহলে আমরা সেই মেডিকেল মিডল ইনকাম ট্যাপ থেকে বাঁচতে পারবো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও জানান সালমান এফ রহমান তো ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে খুবই অ্যাওয়ার আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যাওয়ার আছেন মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ ঢাকা পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপি জামাত সম্পৃক্ত বলে জানালেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তিন মন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ঘটনায় আটক এক বিএনপি নেতা স্বীকারোক্তি দিয়েছেন আর তথ্যমন্ত্রী বলেন দলটি পুরো দেশে বিশৃঙ্খলার পায়তারা করছে পঞ্চগড়ের ঘটনার সঙ্গে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা বলেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী আগামী নির্বাচন ঘিরে কারো সঙ্গে সংলাপ হবে না বলেও জানান তিনি রিপোর্ট সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত নেতারা পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় আসলে এই ঘটনার জন্য তাদের সমর্থকরা বিএনপি জামাতের সমর্থকরাই মূলত দায়ী পুরো দেশে নানাভাবে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার পায় তারার মধ্যে আছে বিএনপি তারা আরো নানা ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করবে এদিকে গণহত্যা ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান পঁচিশ মার্চ রাত সাড়ে দশটা থেকে এক মিনিটের ব্ল্যাক আউট পালন করা হবে পঞ্চগড় প্রসঙ্গে তিনি বলেন এ ঘটনায় বিএনপি নেতা ফজলে রাব্বি সহ একাশি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমরা দেখলাম বিএনপি নেতা ফজলে রাব্বিও আছেন তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে তারা সমাবেশটা বন্ধ করার জন্য তারা আসছিলেন এই যে गोलमाल कर অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়া কিছুটা চ্যালেঞ্জিং মানলেও বিএনপির আন্দোলন নিয়ে সরকার চাপে নেই বলে জানান ওবায়দুল কাদের অপজিশনের আন্দোলনে মানুষ অংশগ্রহণ করে নাসির উদ্দিন মোহন সংবাদ ঢাকা
বিএনপি কে নেতৃত্ব শূন্য করতে সরকার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুশান কার্যালয় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিএনপি নেতাকর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে জেলে পাঠানো হচ্ছে মারাত্মক অসুস্থ সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভিকে কারা কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তিনি আমি অবিলম্বে বিএনপি সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভিকে সুচিকিৎসা প্রদান এবং তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা বানাত মামলা প্রত্যাহার সহ বিএনপির সকল কারুদ্ধ নেতা কর্মীদেরকে অবিলম্বে মুক্তি তাদের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তি জোর দাবি জানাচ্ছি ঢাকার ভেতরে কোন রাসায়নিক কারখানা রাখা যাবে না বলে জানালেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাইনউদ্দিন অগ্নি দুর্ঘটনা কমাতে শিগগিরই সব কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি মিরপুরের পল্লবী ডিওএইচএস ফায়ার সার্ভিস স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি আর জনগণের জানমাল রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের নির্দেশনা দেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ রেজা খানের রিপোর্ট 2009 সালে দেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ছিল 204 টি এরপর 14 বছরে বেড়ে হয় 492 রাজধানীর পল্লবী ডিওএইচএস এ নতুন স্টেশনের মাধ্যমে এ সংখ্যা উন্নীত হয়েছে 493 এ প্রথমবারের মতো দেশে কোন ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন করতে আসেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ উদ্বোধন শেষে উপস্থিত ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের নির্দেশনা দেন জনগণের জানমাল রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের গতকালও কিছু ইভেন্ট দেখলে মানে দুর্ঘটনা দেখলেন যাতে করে এটা স্পষ্ট তো প্রতিবেদন যে এটার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তো একটু বলে একটা প্রয়োজনীয় সার্ভিস আমরা পেলাম এর জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় সচিব এবং ডিজি তাদেরকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাইনউদ্দিন বলেন শিগগিরই তিনটি কেমিক্যাল পল্লিতে ঢাকার সব রাসায়নিক কারখানা স্থানান্তর করা হবে সরকার তিনটি কেমিক্যাল পল্লি স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেভাবেই পুরাতন ঢাকা পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল স্থাপনাগুলোকে সরানো হচ্ছে এবং হবে বর্তমান সরকারের আমলে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা অনেকাংশে বেড়েছে বলেও জানান তিনি চুরিহাটের কথা উল্লেখ করেছেন তারপর থেকে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস অথবা সিটি কর্পোরেশন কেউ কিন্তু নতুনভাবে আর কোনো কোনো আমরা এনওসি অথবা লাইসেন্স অথবা কোনো ফ্যাক্টরি স্থাপন করার জন্য পুরান ঢাকায় অনুমতি দিচ্ছি না তার মানে ওই সময় থেকেই বন্ধ আছে এবং এখন যা আছে সেটা অবৈধ রেজা খান মোহনা সংবাদ ঢাকা নিয়ম না মেনে বহিরাগতদের নিয়ে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রধানের চেয়ারে বসেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক জাকির হোসেন ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের হট্টগোলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদের সদস্য শামসুল আলম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ নষ্ট করায় প্রশাসনকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি আর চাকরিচ্যুত শিক্ষক জাকির হোসেনের দাবি নিয়ম মেনেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আদেশে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন হাইকোর্টে রিট চলমান অবস্থায় দায়িত্ব গ্রহণ আদালত অবমাননা কিনা সে বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেনি জাকির হোসেন শিক্ষক কর্মচারী নিয়ে চলেন স্কুলটা আমরা এবং এখানে আমরা দেলোয়ার ভাইকে ফোন দেব আমি আসেন আমার আমরা এখন স্কুলটা চালাই অথবা আমার নিয়োগপত্রটা আপনি নিয়ে নেন আইনগতভাবে যদি আপনি বলতে অবশ্যই আপনার সম্মানের জায়গা আপনার চেয়ার আমরা বসাই দিই তা আপনি জোর করে বসতে পারেন না আপনি কেন এই দল বল নিয়ে আসছেন এই যে বাচ্চারা আতঙ্ক চিল্লা চিল্লি করে সবাই বেরে গেছে দৌড়া দৌড়ি গার্জিয়ানরা কি হয়েছে স্কুলে চাকরিচ্যুত শিক্ষক জাকির হোসেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগ না রাখার নির্দেশনা দিয়েছে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মণিপুর স্কুলের প্যাডে জাকির হোসেন স্বাক্ষরিত বিশেষ নোটিশ প্রসঙ্গে এ নির্দেশনা দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন আর উচ্চ আদালতে রিট চলাকালে এ নিয়ে হস্তক্ষেপ আদালত অবমাননার শামিল বলে জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খন্দকার হাসান শাহরিয়ার মনিরুল ইসলামের রিপোর্ট 
রব্বার জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিজেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দাবি করে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্যাডে বিশেষ নোটিশ জারি করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে বিভ্রান্তিতে পড়েন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানা যায় 27 ফেব্রুয়ারি মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বহিষ্কৃত শিক্ষক জাকির হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিতে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি বরাবর চিঠি ইস্যু করে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই নির্দেশনার লিখিত জবাব দেন সভাপতি এ কে এম দেলোয়ার হোসেন এতে কলেজের প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ নেই জানিয়ে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন সভাপতি উচ্চ আদালতের রিট পিটিশনের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্দেশনা যৌক্তিক নয় বলে উল্লেখ করা হয় রিট পিটিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ সংক্রান্ত যে কোনো নির্দেশনা আদালত অবমাননা সামিল বলে জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খন্দকার হাসান শারিয়ার বিচারাধীন থাকা অবস্থাতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করে কিংবা বিচারাধীন বিষয়ে প্রভাবিত হতে পারে কিংবা বিচারাধীন বিষয়ের বিষয়বস্তু নষ্ট হতে পারে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তাহলে সেটি আদালত অবমাননার সামিল হিসেবে গণ্য হবে জাকির হোসেন দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকায় তাকে দুটি গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাজে যোগদানের নির্দেশনা দেওয়া হলেও তিনি তা আমলে নেননি এরপর বিধিমালা অনুযায়ী তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় বলে জানান ম্যানেজিং কমিটির সদস্য শামসুল আলম জাকির হোসেনকে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও সে স্কুলে আসেনি এবং আমরা প্রচার মাধ্যম আমরা এই ইত্তেফাক এবং দুইটা পেপারে তার আহ্বান জানিয়েছি স্কুলে যোগদান করার জন্য সে যোগদান করে অধ্যক্ষ ফরাদ হোসেন বলেন মণিপুর স্কুল নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীরা বরাবরই অপতৎপরতায় লিপ্ত এমন কর্মকাণ্ড সে কূট কৌশলেরই অংশ বলে মনে করেন তিনি ভূতল ভবন শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা এবং ফলাফল এগুলিতে ঈর্ষান্বিত হয়েই হয়তো স্কুল বিরোধী একটা চক্র তৈরি হয়েছে সেটি স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে বড় মাপে আর স্থানীয়ভাবে স্কুল বিরোধীও হতে পারে যারা মিলেমিশে এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অপবাদ দিচ্ছে সেই গণমাধ্যম যেগুলিতে আসছে সেগুলো ভুই ফোড় গানের সংগঠন বলবো আমি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের নির্দেশনায় মণিপুর স্কুল ডিজিটাল ও বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আধুনিক শিক্ষায় বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলায় বাংলা বাঙালি সংস্কৃতি ঋদ্ধ করে তোলার জন্য যা যা করা উচিত এবং সম্ভব সব বন্দোবস্ত এখানে আমরা করতে পেরেছি মনিরুল ইসলাম মোহনা সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ মেরিটাইম সেক্টর শুধু এগিয়ে যাবে না বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে এমনটি জানিয়েছে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সিডাপে প্রোটেকশন অফ বাংলাদেশ শিপ ওনার্স ইন গ্লোবাল মেরিটাইম এনভায়রনমেন্ট শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ মন্তব্য করেন তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন মেরিটাইম একটি অপার সম্ভাবনাময় সেক্টর এ সেক্টরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রীর বহু সাহসী পদক্ষেপের ফলেই দেশের এখাতে বড় বড় যাহা যুক্ত হচ্ছে আমরা এই জায়গাটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতেছি এবং আমি বিশ্বাস করি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে বাংলাদেশ আগামী দিনে এই মেরিটাইম সেক্টরে শুধু এগিয়ে যাবে না নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা তৈরি হবে আগামী দিনের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে আকিজ বশির গ্রুপ দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানে যোগ দেন আকিজ বশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস কে বশির উদ্দিন এবং চেয়ারম্যান মনু আরা বেগম এ সময় গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন এস কে বশির উদ্দিনের দূরদর্শী নেতৃত্বে গঠিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন শিল্পের মান স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে এই নতুন যাত্রা শুরু করেছে আকিজ বশির গ্রুপের আন্তর্জাতিক মানের বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য ব্র্যান্ড এবং শিল্প রয়েছে শেষ করব মোহনের সংবাদ আবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে স্মার্ট জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে পাঁচটি সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কাতার বিজনেস ফোরাম গঠনের আহ্বান স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ বললেন শিল্প উপদেষ্টা ডিজিটাল সুবিধা নিশ্চিতে কাজ চলছে জানালেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আগামী নির্বাচন নিয়ে কারো সঙ্গে সংবিধান পরিপন্থী সংলাপ হবে না জানালেন কাদের বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ ফখরুলের এবং ঢাকার সব রাসায়নিক কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে জানালেন ফায়ার সার্ভিস ডিজি জানমাল রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের নির্দেশনা আসে না প্রধানের
এই ছিল মোহনা সংবাদে পরের সংবাদ রাত 12টায় মোহনা সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন www.mohona.tv সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ